各位同学，大家好。接下来我们继续来讲第七章。前面我们讲解的是关于平面应力的一个状态。那接下来在后半部的章节，我们要讲的就是平面应变的状态。所以我们在这边要讲 plane strain transformation， 一样讲的也是在平面应变的状态之下。那随着坐标轴呃转换了它的方向，那在不同的角度看到的一个应变到底是什么样子？大家可以呃看到，原本假如有这样子的一个嗯一个 actual force 是一个 deformation 这样一个应力方块，然后它的呢这边是 dx 这边是 dy， 然后它受到呃一个正向应力的拉扯，那当然它就会变形。在沿着 x 方向的话，它会被拉长。那因为呃 Poisson's ratio 的关系 ，Poisson effect， 所以在 y 方向它就会有一个缩短。的情况，这是当然，这是对正的呃 Poisson ratio 而言，它会这样子来变形。所以虽然它在 y 方向并没有应力，但是它还是有呃变形啊，它还是有应变。所以不一定要有应力的方向才会有产生应变。那我们知道它这个呃这个伸长的量呢，就是这个它的 x 项的应变，正向应变乘上。这个原长 dx， 那 y 向缩短量呢，就是 epsilon y 乘上这个 dy <咳>。所以呢，呃，这个，呃，这个 epsilon x 在这个情况之下，我们我们定义成是正的，然后这个缩短这些正向力缩短的呢，就是变成是负的。好，那一样，如果我们是转了一个角度，这个 epsilon x 呢，变成 epsilon prime。那如果呢 ，x 用 prime 是正的，它当然就要比原厂还要伸出来。然后 x 用 y prime 如果还是一样是负的时候呢，那它当然这边你画的时候还是要缩进去画。所以这个画应力方块的时候，你一定要知道这个正向应力的正负，那你才知道你是要往外画，画的比原厂还要长，还是比原厂还要短。那当然，这个是转换。这我如果我们指的这两个指的都是同一点的应力状态的话，那这个值因为你观察的呃角度不一样，所以它的这些应变的值当然也就不一样。呃，大家看这个呃箭头代表的是一个我们之前定义的正的减应力，那所以我们就顺着这个正的减应力会造成怎么样的应变，就把它定成是一个。正的应变，好，所以当然它就是变会变成这个红红色虚线的这个菱形这个样子。所以呢，它在这个角落，它是角度会夹成比九十度还要小，好，所以呃，像这种西塔等于零的状况，如果你这边角度夹的比九十度还要小，就代表你的伽马 x y 是正的啊，所以因为它对应了一个正应力。呃，而产生的一个应变，这个应变我们把它定义成是一个正的应变哈，所以这个角小于90度变成正的应变。OK， 那等于我们这样画成对称，所以两边各减应变各呃分一半，所以伽马 x y。其实你也可以整个把这个菱形呢，整个躺下来，就是让这个虚线跟这边的黑线躺在一起，合在一起。那另外一边这个。呃，这一条线跟这个的夹角就会是整个伽马 s y， 就是就等于是你的呃虚线这两条虚线的夹角跟原本还没有变形之前的这一个直角之间的角度差，就是我们的减应变<咳>。好，那当然你如果换了一个角度之后呢，这个呃减应变。呃，它就是值伽马 x prime y prime 就会跟原本的伽马 x y 的值就会变得不一样。那同样的，如果它是一个正的的话，你画的时候也是要把它往内缩进去画。所以这边我就还要蛮强调的，如果我给你一个 epsilon x、epsilon y 跟伽马 x y 之后，你会不会把这个变形后的应力方块画出来？如果是正的应变的话，那你当然就是。呃，要往伸长的方向画，负的正向应变你就要缩缩短的呃进来画。那如果是呃正的减应变的话，那你就要把这个呃这边的这个夹角呢缩到
呃，在这个右下角的这个角落，你要把那个应变方块呢缩的比九十度还要小。那相反的，如果你是一个负的减应变的话，那你这个这边的这个右下角这个角度呢，你就要张开比九十度还要大。我们在这一节要处理的一样是一个平面应变的一个状态，平面应变的一个状态。那但事实上，你知道，如果它不是平面应变，你要完整的去描述某一点的应变状态，那当然跟应力一样是会有六个 element 哈，应该是3 D 的情况呢是会有六个 element， 包含了这个每一边会有一个正向应变，然后还有两个减应变。好，那一样，这个剪应变，第一个下标代表就是它是在哪一面，然后第二个下标代表就是它这个方向指的是哪一个方向。好，那当这个呃这个 general 的 strain 这3 D 的一个状态的话，它就是会有六个独立的呃应变，你就可以完整的描述某一点的应变状态。但是如果当这里面跟某一个方向，的有关的这个应变全部不见的时候，它就会从3 D 退化成一个2 D 的一个平面应变的一个状态。所以，例如说，假如所有跟 Z 有关的呃正向应变跟减应变都不见的情况之下呢，那你可以看得到，它就会只剩下这样。那所有的应变都是集中在 X、Y 的这个平面，对不对？好，那你如果从上面看下来的话呢，你如果从上面看下来，它就会变成一个。啊，这个二 D 的平面应变的状态 ，OK， 那跟我们在讲平面应力是一样的。好，那这边讲的是两个虎克定律的一个状况，可能在呃第七章的最后的时候，我们才会看到哈。那在这个小节里面，我们呃要讲的还是呃应变本身的一个转换。那这个。呃，应变呢，包括就是这个正向应变，还有这个减应变。那他们跟正向力还有减应力，这个在最基本的五克定律的关系，就像这样子来表示。好，那像这样子的一个呃原本的应力方块，那它变形，因为这个呃减应变的关系呢，你把它画的呃夸张一点，它可能就是变成这样子的一个。菱形。那同时你也注意到，因为它这边的 x 跟 y 都是呃正的呃呃正向应变，所以呢，你可以发觉它原本的长度跟后来变形后的长度，后来的都变得比较长了。它在 x 方向是凸出去的，在 y 方向也是凸出去的。如果你有注意到的话，然后呢，在这个角落这个变形后的这个夹角呢，已经变小了，所以它是一个正的减应变。好，那呃，什么时候会发生平面应变的状况呢？例如说，你看中间这样子的一个呃呃这样子的一些物质哈，假如呢它是被塞进去的，它塞到这个两片呃这个钢体之间，好，那你把它塞进去，然后施力在它上面，那因为它在呃它两边已经完全被这两片钢体所挡住了。所以它全部的应变呢，不管是正向应变还是减应变，全部都是绕在呃这这一圈上面。好，它只能在这一圈的这一个方向上面去做应变。那所以这种情况就是所有跟这呃这个垂直这个平面的这个方向的应变呢都不见了，所以这就是一个呃平面应变的状况。那平面应变。它的应力状态是不是就是平面应力呢？你有没有想过这个问题？好，很显然这并不是，这虽然是一个平面应变的状况，但是它并不是一个平面应力的状况。为什么？因为呢，它在它之所以在这两个被夹住的方向，在这个方向上面没有应变，其实就是因为它被挡住。那它被挡住，表示这两个钢体呢，就会对它施展一个这个方向的应力，对不对？所以呢，它在这个垂直这个平面的那个方向呢，它的应力并不是零，好，所以呢，它并不是一个平面应力的状态。所以大家要知道，平面应力状态不见得代表就是平面应变状态。
平面阴面状态代表了，不见得就是平面阴力状态啊，这个是大家要记住的。那平面应力的公式之前写过，这三个公式是这样子。好，那主要是这两个，对不对？因为你知道，你把西塔带成西塔加九十，你就会得到呃 sigma y prime 的这一个呃公式。好，那这是平面应力的公式。那平面应变它的公式又是什么样子呢？我们呢，只要把这个 sigma 改成 epsilon， 然后呢？注意，把这个涛呢，并不是直接改成伽马，而是改成二分之伽马。好，把这个涛呢改成二分之伽马。那如果这样子呢，我们就会得到平面应变的公式。好，那剩下的完全一模一样。所以呢，这一条公式它就会变成呃呃 epsilon 的 x prime， epsilon x prime 等于 epsilon s 加。epsilon y 哈，只是把这边变掉而已，然后这边一样变成 epsilon s， 这边变成 epsilon y， 好，变成这样子。那这个部分一样。再来呢，这个 tau x y 要换成二分之伽马 x y， 那我们就得到这个呃平面应变。你转了一个西塔角之后，它原本的 epsilon x 变成 epsilon s prime 的那个值，就是可以这样子把它找出来。那为什么是这个样子呢？这个。可以用一些应变的几何关系上面去解析出来，在课本里面就有介绍哈，你怎么样去把这条公式推导出来？请大家各位呃去翻看你的课本，看一下，看一下你有没有办法把它读懂啊？就是用这个呃变形的一个几何关系呢，去把这些式子把它推导出来。那我们要知道，不管是这呃，对不起。不管是 epsilon s、epsilon y 跟呃 gamma s y， 或者是 epsilon x prime、呃、epsilon y prime、gamma s prime、y prime， 他们指的都是同一点的应变状态，只是用不同的角度在描述而已。好，那一样哈、喔，这个 tau x prime、y prime， 我们如果把它变成二分之 gamma s prime、y prime， 那它的公式跟这个也是长得一样，只是要把 sigma s 变成 epsilon s， 那 sigma y 变成 epsilon y， 然后 tau x y 换成二分之 gamma x y， 所以呢，那呃公式就是这个样子。所以你大概也可以想得到，我们前面应力推导出来所有的东西，在应变这边都可以用，你只需要做这样子的转换就可以了，包含呃主应力呃主应变的公式，还有呃。主应力相对应的那个角度到底是呃多少角度？要从西塔等于零转到多少角度才会转到呃主应变？好，那这个都是可以用以前呃主应力的那些公式，只是把符号改一改就可以了。那包含呃呃这个最大减应力的公式呢，你也把符号改改就可以，就其实就是最大减应变的那个时候的公式。好，都可以这样子来用。好，所以我们先来看一下这个主音力的那个呃状况。好，那主音力它那时候对应的这一个应变呢，其实就是主音变的一个状态。好，因为呢，呃，主音力的情况它就没有减应，主音力的情况它就没有减应力。那没有减应力呢，就不会产生减呃减应变 ，OK， 好，呃，没有，我们有讲过，没有应力，不见得会没有应，没有正向应力，不见得会没有正向应变，但是在减应力上面呢，如果你没有减应力的话，你就不会有减应变 ，OK， 这个要稍微区别一下，如果没有正向应力的话。透过呃泊松效应，它还是可能有呃正向应变，但是如果你没有减应力的话，它就不会有呃减应变。OK， 所以呢，在这边、呃、我们可以看到在，在呃这是前面减呃正主应力的时候，我们导出来的一些式子，不管是主应力的大小，还有这个。
呃主因力的那个从四爻的引灵要转多少角度，才会到呃主因力面的这个角度哈。那呃，它对应的是一个没有减应力的一个状态，所以也没有减应变，所以那个时候的呃正向应变就是一个主因变的一个状态。好，所以主因力跟主因变是指呃同一个情况。好，所以呃，我们就把这个呃，涛跟 sigma 呢，就刚按照我们刚的原则，就把它改写成这样子。好，好，那主音变的大小就是可以这样子把它计算出来。那我们就可以知道呃，主音变的这个角度，然后还有就是呃，主音变的大小，那一样，它是一个加减 r 的一个概念。那一样，这一个呃，这个值你会对应出两个西塔 P， 但是你会不知道哪一个西塔 P 是对应到一，哪一个西塔 P 对应到二，你就要真的把那个值带到前面的那一个呃，前面的这一个公式里面，你才知道那个西塔 P 对应的是 epsilon one 还是 epsilon two。那最大减应变当然也是一样，好，就是以前最大减应呃最大减应力的公式，这些都可以用同样的原则，然后去把它转换。所以我的呃 tau max 码现在变成 gamma max 码除以二，然后这个公式的大小就变成这样子。在那个角度上面，呃，是西塔 s 是多少？就是用变成这一条公式，也是跟以前的。啊，这一个式子用同样的原则去换过来，然后当你的呃是处在于最大减应变的一个呃角度的时候呢，在那个角度上面的呃正向应变，那也是一样，就会变成 epsilon 的 average， 就是 epsilon s 加 epsilon y 除以二。好，就前面讲的那些其实都是适用的。好，我们来看个例子。好，现在呢有一个 epsilon s 是500乘以10的负六次方，好，是一个正的正向应变。epsilon y 是一个负三百的正向应变，然后 gamma s y 是一个200乘以10的负六次方的一个正的减应变。所以呢，光这三个，你有没有办法把它在西塔等于零的时候的应变方块画出来呢？原本是黑的，这个还没有变形之前，好，就是 d x d y 这样子。然后呢，因为 x 是正的，所以请记住，你变形的时候，你要把这一段要往外画。y 是负的，所以请你要变形完之后呢，这个 y 要往里画。OK， 往里画。所以你看，它这一点比这一点还要缩进来，然后这一点是比这一点还要凸出去。再来呢，你的伽马是正的，所以请把这个角度要曲线要夹进来，好，要让它小于90度，在这个角落。好，那这样子你把它连起来，好，那这个就是它这个东西代表在西塔等于零的时候应变方块。但是它现在要你找的是，呃，顺时针转30度之后，它应变方块应该要是什么样子？好，所以我们就要把 e p s i l o n s p r i m e s i l o n y p r i m e 跟 gamma s p r i m e y p r i m e 把它找出来，然后呢，对应的就用前面的公式，好，然后对应西塔要带负三十度，因为它是呃这个顺时针转，所以被我们定义成是负的西塔。好，所以就很简单，直接带公式，把这三个值带进来公式，然后西塔带负三十度，那你就可以找出 e p s i l o n s p r i m e 还有。伽马 s p r i m y p r i m 除以二 ，OK， 好，那呃就可以算出 e p s i l o n s p r i m 是二一三乘以十的负六。那找出这个之后，一样哈，因为 e p s i l o n s p r i m 加 e p s i l o n y p r i m 还是等于 e p s i l o n s 加 e p s i l o n y， 它是一个不变量。所以呢，你既然找出 e p s i l o n s p r i m e s i l o n y p r i m 就不用再带公式了，你就直接把呃这两个 e p s i l o n s 跟 e p s i l o n y 加起来是200。两百再减掉这个，所以 e p s i l o n y p r i m 应该是等于负的十三乘以十的六次方。好，那伽马 s p r i m y p r i m 是七九三乘以十的负六次方。好，嗯，所以。
所以要会画哦。我们现在算出来了，就是呃 ，x 用 x prime 它是正的，然后 x 用 y prime 是负的，所以你把它顺时针把这边顺时针转三十度之后，它变成虚线的这样子。呃，对不起，这个粉红色的线这样子。啊，它是原本这个水平转30度，然后呢，你要把 x prime 这个方向呢画成往外，因为它是正的 ，x on x prime 是正的 ，x on y prime 是负的，所以呢，你要把这一边呢把它缩进来，然后呢， gamma x prime y prime 刚刚算出来了是一个正的值，所以呢，你一样右下角这个角还是要把它往里缩，好，让它小于90度。那画出来就会变成这样子。第二个例子，好，如果现在有这三个 s n s s n y gamma s y， 请你把它的主应变找出来，主应变找出来，然后呢，把它相对应的主应变的方向也要找出来。OK， 那一样我们就再带公式、呃，利用这一条公式，你可以得到一个呃两倍西塔 P 是。负八点二度，还有 171.72 度，只是单纯代公式而已。然后呢，呃，主因变，它就是 f 1 2呢，就变成这样子。那再加减啊，所以加的那一个就会变成 f 1 1减的那个就变成 f 2。可是你并不知道这个 f 1 1是对应这个负四点一四这一个角度呢，还是是 f 1 2是对应这个负四点一四这个角度。所以你只好把这个负四点一四带到我们 f c o x p r o n 的公式里面去。好，你就发觉带负四点一四算出来呢是负三五三，所以呢，它转了负四点一四，就是顺时针转了四点一四度之后，这一边顺时针转了四点一四度之后，那个 x p r o n 呢对应的是负七十五减二七七点九，就是负三五三的。那一个呃减呃正向应变就是 epsilon two， 好，所以呢，我们画这个应力方块的时候，就要把它转了一个角度，呃负的嘛，所以是顺时针转了这样的一个角度之后，这边是负的应变，所以要把它往里画。那另外一边当然就是变成正的，呃应变 epsilon y prime 已经变成正的，就是 epsilon one， 所以它是就突出去这样，然后在。主应变的情况之下，它是没有减应变的，所以你不需要改变这边的夹角。好，这边就是一个顺时针的，呃，负四点一四度。好，那如果是在最大减应变的一个状况的时候，它又是什么样的一个呃应力方块呢？一样，我们就带着一个公式，然后一样，这个 c 呃 c 打 s 会有两个啊、呃、角度被我们算出来。在零到拍之间会有两个角度，那在这带这个公式呢，呃，我们可以得到这个正负 r， 它是呃最大减应变，但是我们不并不知道这个 40.9 是对应正的那一个还是负的那一个，所以一样我们必须把这个 40.9 带到前面减应变的公式里面，所以呃我们就把 40.9 带到这个。减应变的公式，好，这是最大减应变的这个公式里面，我们就得到是对原来四十点九对应的是五五六乘以十的负六次方的这一个减应变，好，所以那我就知道，因为这是正的，对不对？所以我们就应该要呃把它转逆时针，逆时针转四十点九，那转过去之后那个应变是正的，所以转过去之后原本有没有这个是？呃，这个虚线，呃，实线是还没有变形之前的，变形之后呢，就要把右下角，对，左下角这边呢，就把它夹进去哈、哦，让它小于90度，因为它的转过去之后的应变是减应变是正的。那然后呢，这个在最大减应变那个时候的正向应变呢，就是 epsilon average， 所以我们看 epsilon average 是一个。这两个加起来除以二是一个负的值，所以这个时候你要注意哦。你画过去这样夹夹进来之后，你两边都要从这个这一点要缩进来，然后从在这个转过来这个方向之后也是要退缩进来，所以你画出来变成这样子。OK， 好
，所以这个角度是逆时针的 40.9 然后这个角度要缩进来。最后一样是我们的版权图示，下一节呢，我们再来进入平面应变的墨尔元。